चलते हैं डेटा ट्रांसफर के लोन इंस्ट्रक्शन में तीसरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर एल डी ए सोलह बिट मेमोरी एड्रेस इसका मतलब क्या है किसी सोलह बिट के मेमोरी एड्रेस पे कोई डेटा रखा हुआ है उस एड्रेस से डेटा उठा के एक्यूमलेटर में डाल दो मैं दोबारा बोल रहा हूँ मान लो कोई एक मेमोरी एड्रेस है जिसपे एक डेटा रखा हुआ है उस एड्रेस पे जो डेटा रखा हुआ है उसको अपन किस में डाल दें एक्यूमलेटर के अंदर डाल दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा एल डी सोलह बिट मेमोरी एड्रेस मतलब इट कॉपीज द एट बिट डेटा जो कि स्टोर्ड है हमारा किसके ऊपर एक सोलह बिट एड्रेस और वो सोलह बिट एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो किसके अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर आप मेंशन कर रहे हो तो दैट इज कॉल एल डी ए सोलह बिट मेमोरी एड्रेस क्लियर होने बात नहीं हुई अब ये तीन बाइट चार मशीन साइकिल तेरह टी स्टेट और डायरेक्ट एड्रेस मोड लेगा ये हम देखते हैं कैसे लेता है ये हम आपको बता देते हैं ठीक है देखते हैं देखिए आप इधर से मैं आने आपको बोला कि एल डी ए यहां पर देखिए आप एल डी ए ठीक है एल डी ए दो हजार पचास कहने का मतलब है दो हजार पचास पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको अकोमोडेटर में डाल दो तो सबसे पहली साइकिल अपन इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं दो हजार एच पे क्या है एल डी ए एल डी का कोड हम देख लेते हैं क्या होता है नॉर्मली एल डी का कोड अगर हम देखें एल डी ए दो हजार पचास अगर हम एल डी का कोड देखें तो एल डी का कोड आता है हमारा थ्री ए मतलब दो हजार पचास एल डी का मतलब थ्री ए ये दो हजार एच पे पड़ा हुआ है दो हजार एक पे क्या पड़ा हुआ दो हजार एक पे लोअर राइट पे जो होगी सोलह बीट एड्रेस की पचास ठीक है एल डी ए दो हजार दो पे क्या पड़ा होगा बीस ठीक है मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी थी कि दैट आपके लिए भले ही ये एड्रेस हो पर ये इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेंट है 2050 ऑपरेंट 16 बिट का ऑपरेंट अब ये आप चाहे एड्रेस मान लो वो बात की बात है वो यूपी बाद में समझेगा डूरिंग एग्जीक्यूशन वो इसको एड्रेस मानेगा पर डूरिंग इंस्ट्रक्शन रीडिंग इसको ये डेटा मान के चलता है इंस्ट्रक्शन रीडिंग के टाइम में इस ऑपरेंट को वो डेटा मान के चलता है ठीक है एग्जीक्यूशन के टाइम में वो डिसाइड करता है कि ये एड्रेस था या डेटा था अब बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान इंस्ट्रक्शन रीड इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल में आप देखेंगे कि आपका सबसे पहले इस वाले को लेते हैं पहले वाले को 2000 पे क्या पड़ा हुआ है 2000 पे 3A पड़ा हुआ है आप देखेंगे 2000 पे क्या पड़ा हुआ है 3A तो सबसे पहले ये जो कहलाता है ये हमारा क्या कहलाता है ऑफ कोड ये हमारा ऑफ कोड कहलाता है और ऑफ कोड के लिए जो साइकिल होती है वो ऑफ कोड अटैच होती है जिसकी चार मशीन चार टी स्टेट होती है फिर अगला इंस्ट्रक्शन के लिए वो अगला ऑपरेंट रीड होगा ये क्या है हमारा ऑपरेंट ये हमारा क्या है ऑपरेंट है ऑपरेंट स्टोर किसमें है मेमोरी में तो कौन सी साइकिल हो गई मेमोरी रीड मेमोरी रीड और मेमोरी रीड कितने साइकिल की होती है तीन की ठीक है फिर अगला अगला हमारा क्या है 2002 दो पे हमारा बीच पड़ा हुआ है और ये भी हमारा क्या था ऑपरेंट तो ऑपरेंट में इसकी भी कितनी हो गई हमारी तीन साइकिल के लाइन मेमोरी रीड में ऑपरेन और ये कौन सी है स्टोर्ड इन मेमोरी ठीक है स्टोर्ड इन मेमोरी एंड कौन सी साइकिल हो गई है मेमोरी रीड आप देखेंगे यहां पे तो मेमोरी रीड साइकिल है ये हमारी क्लियर हो गई ठीक है तो ये टोटल साइकिल कितनी हो गई चार और तीन सात और इसकी कितनी साइकिल हो गई टोटल तीन दस दस मशीन साइकिल केवल इंस्ट्रक्शन रीड होने में लग गई सॉरी दस टी स्टेट दस क्लॉक साइकिल आपकी केवल इंस्ट्रक्शन को रीड होने में लग गई जिसके अंदर तीन मशीन साइकिल हुई है तीन मशीन साइकिल हुई है पहला ऑपोर फेज फिर हमारा मेमोरी रीड और फिर मेमोरी रीड नॉर्मली हो गई तो ये तीन मशीन साइकिल हमारी इंस्ट्रक्शन रीड में हुई है दो बार मेमोरी रीड हुआ है एक बार ऑपोर फेज हुआ है अब बात करते हैं किसकी बात हम करते हैं एग्जीक्यूशन की अगर हम दस देखें अब आपकी बारी एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या करेगा वो बताइए ठीक है तो हम यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल के तो कौन कौन सी है एग्जीक्यूशन के दौरान हमने देखा कि सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कह रहा है लोड द कंटेंट लोड द कंटेंट ऑफ दो हजार पचास एच इन ए ये बोल रहा है 
मतलब 2050 पे से जो डाटा है उसको उठा के अकोमोडेटर में डाल दो तो मतलब 2050 एक मेमोरी है और मेमोरी से उठाओ डाटा और अकोमोडेटर में डाल दो तो ये आल्सो कौन सी साइकिल हो गई मेमोरी रीड साइकिल हो गई और जिसकी कितने टी स्टेट्स होंगी तीन टी स्टेट होंगी तो मतलब डूरिंग एग्जीक्यूशन वो ये कह रहा है कि मेमोरी से डेटा को उठाओ और एक्मुलेटर में डाल दो तो ये भी एक मेमोरी रीड ऑपरेशन हो गया मेमोरी रीड साइकिल हो गई इसके लिए हम तीन टी स्टेट लगाएंगे तो पहले रीडिंग के दौरान कितनी टी स्टेट लगी थी दस और अब कितनी लग गई तीन तेरह तो तेरह टी स्टेट लगेंगी मशीन इंस्ट्रक्शन रीडिंग के दौरान कितनी मशीन साइकिल लग गई थी मशीन साइकिल लग गई थी हमारी इंस्ट्रक्शन के दौरान हमारी कितनी मशीन साइकिल लग गई थी तीन मशीन साइकिल लग गई थी इंस्ट्रक्शन के दौरान ठीक है और एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे कितनी मशीन साइकिल लग गई एक मशीन साइकिल लग गई एक मशीन साइकिल लग गई तो टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई हमारी चार मशीन साइकिल हो गई राइट इंस्ट्रक्शन में कितनी जगह घेरी है तीन जगह घेरी है इंस्ट्रक्शन में आपने ऑपरेंट एक एड्रेस बताया सोलह बिट का एड्रेस तो इसको कहेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अब आप चाहे देख सकते हैं जो मैंने लिखवाया हुआ है तीन बाइट चार मशीन साइकिल तेरह टी स्टेट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो कहीं रटने की जरूरत पड़ी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो ठीक है तो अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है तो जैसे 2050 पे बयासी पड़ा हुआ था तो एक्टिवेटर में बिफोर एग्जीक्यूशन डबल जीरो है आफ्टर एग्जीक्यूशन 82 आ गया इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं ये देखिए आप आपने बोला एल डी ए अच्छी बात है असेंबल करा आपने असेंबल करने के बाद में मेमोरी में सबसे पहले आप दो हजार कुछ डाटा डाल दो दो हजार कुछ डाटा डाल दो और बाइस कर दो इसे सपोज करो बाइस है अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाई स्टेप तो ये देखिए आप जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया एक्यूमलेटर में बाईस आ गया एक्यूमलेटर में बाईस आ गया अगर हम तीन स्टेज देखें इसकी तो देखिए आप सबसे पहले ऑपकोर फेज फिर बीस को रीड पचास को रीड करा तो मेमोरी रीड फिर वापस हमने क्या करा फिर हमने बीस को रीड करा तो वापस मेमोरी रीड तो यहां तक हम देख रहे हैं ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं पेंट में ये देखिए आप यहां तक ये पहली साइकिल जो चार साइकिल लगी हुई है ऑपकोर फेज फिर मेमोरी रीड और फिर मेमोरी रीड यहां तक कि जितनी भी साइकिल लगी है ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये सारी इंस्ट्रक्शन रीडिंग के दौरान लगी है अब आते हैं बात हमको आप किसकी एग्जीक्यूशन के दौरान क्या हुआ है तो एग्जीक्यूशन के दौरान आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए मैं और ब्रेक कर रहा हूं एग्जीक्यूशन के दौरान एक और मेमोरी रीड साइकिल हुई है जिसके अंदर मैंने क्या बताया था जो दो पे डेटा पड़ा हुआ है अब आप देखिए दो लोड हुआ है एड्रेस बस पे एड्रेस बस पे 2050 लोड हुआ है और उस पर डेटा क्या पड़ा हुआ था 22 ये 22 आपका डेटा बस पे बैठ चुका है तो ये भी एक मेमोरी रीड साइकिल है जो कि चौथी है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान जो कि मैं आपको बता देता हूं ये देखिए आप कंट्रोल वी अब देखिए आप पूरे डायग्राम को देखिए ये सबसे पहली साइकिल जो है वो ऑपकोर फैच है सबसे पहली साइकिल जो आपकी है ऑपकोर फैच फिर ऑपरेंट रीड जिसमें पचास रीड हुआ था फिर ऑपरेंट रीड जिसमें 20 रीड हुआ था यहां तक हो गई आपकी इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल हो गई अब आती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट में कौन कौन सा हुआ 2050 आपका एड्रेस बस पे रखा गया 22 आपका डेटा बस पे रखा गया और पूरे ऑपरेशन को बोला मेमोरी रीड क्योंकि मेमोरी से डेटा रीड हुआ है तो टोटल हमारी साइकिल कितनी बन गई चार साइकिल बन गई क्लियर हो गई बात इन हुई इस तरीके से हम देखेंगे अब इसको यहां पे देखें तो 2050 पे 24 रखा हुआ है जैसे ही एलडीए 2050 लिखा हमने एक्मिलेटर में 24 चल गया जो कि यहां पे आपको दिख भी रहा है क्लियर है चलिए आइए अगला इंस्ट्रक्शन है एलेक्साई रजिस्टर पेयर कॉमा सोलह बिट डेटा और एड्रेस एलेक्साई सोलह बिट एड्रेस रजिस्टर पेयर सोलह बिट डेटा और एड्रेस आप इसको देखेंगे यहां देखिए आप बात को यहां पर देखिए आप पॉइंटर ऑप्शन में मैं जा रहा हूं कि एलेक्साई एलेक्साई यहां पे एक्स जब भी लग जाए ध्यान से रखिएगा एक्स जब भी लगता है बात रजिस्टर पेयर या स्टेप पॉइंटर की होती है एक्स अगर लग जाए तो बात किसकी होगी रजिस्टर पेयर या स्टेप पॉइंटर की बात होगी केवल ठीक है बात समझ में आ गया नहीं आया राइट दूसरा एक्स के बाद अगर एक्स वर्ड लग रहा है तो जो ऑपरेंट होगा वो सोलह बिट का ही होगा ये भी मान के चलिए अगर एक्स वर्ड लग रहा है तो ऑपरेंट आपका सोलह बिट का ही होगा ये क्लियर मान के चलिए तो एलेक्साई रजिस्टर पेयर सोलह बिट डेटा स्लैश एड्रेस यहाँ पे किसी रजिस्टर पेयर में क्योंकि रजिस्टर पेयर होते हैं जो नॉर्मली रजिस्टर होते हैं वो आठ बिट के होते हैं 
पर ग्रुपिंग में करके जैसे हमने बी और सी का ग्रुपिंग करी थी डी और ई e की ग्रुपिंग करी थी एच और एल की ग्रुपिंग करी थी तो बन जाते हैं रजिस्टर पेयर और रजिस्टर पेयर का साइज होता है सोलह बिट तो सोलह बिट का डेटा या सोलह बिट का एड्रेस लोड हो रहा है रजिस्टर पेयर में यहाँ पे सोलह बिट का एड्रेस मैंने इसलिए बोला है कि वो यूजर उसको एड्रेस मान सकता है पर यहाँ पर वो एक सोलह बिट का नंबर है केवल रजिस्टर के, इंस्ट्रक्शन के लिए तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि एक सोलह बिट का नंबर रजिस्टर पेयर में लोड करने वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो एलेक्साई रजिस्टर पेयर है एलेक्साई रजिस्टर पेयर का मतलब है एक सोलह बिट का नंबर स्टोर होता है रजिस्टर पेयर में उसको कहते हैं एलेक्साई रजिस्टर पेयर कॉमा सोलह बिट डेटा स्लैश एड्रेस डेटा स्लैश एड्रेस इसलिए मैंने बोला है कि जो नंबर आपने रजिस्टर पेयर में डाला है वो या तो यूजर का डेटा था या यूजर उसको एक एड्रेस मान रहा था बात समझ में आ गई है यही पर इंस्ट्रक्शन के लिए वो केवल एक सोलह बिट का नंबर है जो किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर होना है अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन कौन कौन से बनेंगे एलेक्साई बी बनेगा एलेक्साई डी बनेगा एलेक्साई एच बनेगा ये तीन इंस्ट्रक्शन बनेंगे इस वाले में एलेक्साई बी एलेक्साई डी और एलेक्साई एच और फिर सोलह बिट का नंबर जो भी है आपका ठीक है एक बात और ध्यान रखिएगा अगर आप एलेक्साई एच लिखते हो तो एच में जो भी डेटा जाएगा वो एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करेगा एच में जो भी डेटा सोलह बिट का जाएगा वो एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करेगा मतलब वो मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा ये केवल बात एच के लिए लागू होती है और किसी रजिस्टर पेयर के लिए लागू नहीं होती है मैं दोबारा बता रहा हूँ एच के अंदर जो भी सोलह बिट का नंबर जाएगा वो सोलह बिट का नंबर एक मेमोरी पॉइंटर का काम करेगा ठीक है अब हम जैसे देखते हैं यहाँ पे एलेक्साई बी दो हजार पचास एलेक्साई बी दो हजार पचास अच्छा यूजर के लिए ये दो हजार पचास एड्रेस हो पर कुल मिला के इंस्ट्रक्शन के लिए ये केवल एक सोलह बिट का नंबर है और इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि सोलह बिट के नंबर को बी और सी दोनों में डाल दो क्योंकि हमने रजिस्टर पेयर का नाम लिखा है तो रजिस्टर पेयर का केवल पहला अल्फाबेट लिखेंगे रजिस्टर पेयर का पहला अल्फाबेट लिखेंगे बाई डिफॉल्ट दूसरा कंसिडर हो जाएगा बाई डिफॉल्ट तो एलेक्साई बी रजिस्टर पेयर हो गया दो तो यहाँ पे देखिए पहले डबल जीरो डबल जीरो था किसके अंदर बी और सी के अंदर ये बी है आपका और ये आपका सी है ठीक है तो बी और सी में पहले डबल जीरो डबल जीरो था जैसे आपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा एल बी में आ गया बीस और सी में आ गया पचास ठीक है अब चाहे ये रजिस्टर में जो डाटा है बीस पचास ये एड्रेस हो या डाटा हो या यूजर को देख ले दो क्लियर हो गई बात नहीं हुई ऐसे एलेक्साई एच की बात करें तो एलेक्साई एच में क्या है दो 2080 है तो डबल जीरो डबल जीरो पहले था अब 2080 आ गया और ध्यान रखना अब मेमोरी पेंटर की वैल्यू 2080 हो चुकी है क्योंकि तो मैंने बताया है एच एल पेयर में जो भी होगा वो किसका काम करता है मेमोरी पेंटर का काम करता है तो मेमोरी पेंटर अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है 2080 को पॉइंट आउट कर रहा है क्लियर हो गई बात ये मेरी ठीक है अब हम इसकी बाइट तो मशीन साइकिल टी स्टेट निकालते हैं देखते हैं बाइट तो मशीन साइकिल और टी स्टेट निकालते हैं यहाँ पे देखते हैं इधर देखिए आप सबसे पहले हमने लिखा एलेक्साई 2050 अच्छी बात है एलेक्साई 2050 पर इससे पहले एक रजिस्टर का नाम लिखना है हमको सपोज करो बी लिख दिया हमने अब इसको इंस्ट्रक्शन को हमने सॉरी एलेक्साई एच लिख दिया और इसको हमने मेमोरी में स्टोर करा तो 2000 एच पे हमने प्रोग्राम स्टोर करना चालू करा तेईस आ गया तेईस एच इज दलेक्साई एच का कोड है दो पे हमने क्या करा पचास डाल दिया 2001 पे 50 आ गया फिर 2002 पे 2002 पे हमारा क्या आ गया 20 आ गया ठीक है ये हमारा काम हो गया इंस्ट्रक्शन का वो स्टोर कराना अब बात आती है इंस्ट्रक्शन रीड करने की जब इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा है तो ये वाला हमारा क्या है ये वाला हमारा ऑफ कोड है ये हमारा ऑफ कोड है जिसकी हमारी कितनी साइकिल होती है नॉर्मली ऑफ कोड फैच की हर टाइम कितनी होती है ऑफ कोड फैच मतलब चार साइकिल ठीक है फिर हमारा क्या आया फिर हमारा इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान हो रहा है फिर हमारा ये आया पचास तो पचास है ये हमारा क्या है ऑपरेंड है तो ऑपरेंड रीड ऑपरेंड रीड का मतलब है मेमोरी रीड क्योंकि ऑपरेंड मेमोरी में स्टोर होता है तो कितनी साइकिल लग गई तीन साइकिल लग गई तीन साइकिल हमारी इसमें लग गई फिर अगला आता है हमारा अगला भी क्या है हमारा एक ऑपरेंड है जो कि मेमोरी में स्टोर है तो ऑपरेंड को रीड करने के लिए हमारी कौन सी साइकिल लगेगी मेमोरी रीड साइकिल ही लगेगी तो ये वापस ऑपरेंड रीड ऑपरेंड रीड कौन सी साइकिल हो गई हमारी मेमोरी रीड साइकिल हो गई मेमोरी रीड साइकिल को कितनी साइकिल लेगा ये तीन साइकिल लेगा हमारी ठीक है तो टोटल साइकिल कितनी हो गई दस ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन के दौरान 
ये तो हो गई बात इंस्ट्रक्शन के रीड के दौरान हो गई अब बात आती है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होगा ये तो रीड के दौरान हो गया अब इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होगा एग्जीक्यूशन के दौरान क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन के दौरान एग्जीक्यूशन के दौरान इंस्ट्रक्शन का मतलब समझना चाहिए इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है कि दो को एच और एल में डाल दो 2050 को एच और एल में डाल दो मतलब 50 और 20 को रीड कर दो तो 50 को आप रीड कर ही चुके हो यहाँ पे 20 को आप रीड कर ही चुके हो मतलब एग्जीक्यूशन आपका केवल केवल कंट्रोल यूनिट क्या करेगी कंट्रोल यूनिट क्या करेगी कंट्रोल यूनिट विल क्या करेगी ट्रांसफर द 50 एच एंड 20 एच विच ऑलरेडी रीडेड जो कि ऑलरेडी रीड हो चुका है टू एच और एल में डाल देगी यू बोलो 50 को एल में डालेगी एंड 20 को एच में डाल देगी ठीक है क्योंकि ये तो पहले ही रीड हो चुके हैं तो कोई अलग से मशीन साइकिल तो लगी नहीं यहाँ पे 20 और 50 को रीड करके एच एल में डालना था तो 20 50 रीड हो चुके हैं कंट्रोल यूनिट केवल ये कहेगी इनको एच एल में डाल दो क्लियर है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है नॉर्मली जीरो साइकिल लगी है वो पहले से ही रीड हो चुके थे 20 और 50 केवल उनको डाला गया था क्लियर हो गई बात तो टोटल तीस स्टेट हमारी कितनी लगी है दस टोटल मशीन साइकिल कितनी हुई है तीन एक ऑपकोड फैच दो मेमोरी रीड ठीक है कितनी जगह घेरी है तीन जगह तो तीन बाइट का है कोई नंबर बता रहे हो आप यहाँ पे नहीं क्योंकि आई वर्ड लगा हुआ है तो एड्रेसिंग मोड क्या होगा हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा आई वर्ड लगा हुआ है तो हमारा एड्रेसिंग मोड क्या होगा बेटा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा क्लियर होगी बात ही नहीं हुई चलते हैं आगे ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो देखिए एलेक्साई एच दो जैसे ही 2050 दिया तो 2050 हमारा एच एल में स्टोर हो गया और मैंने आपको बताया था 2050 जो है मेमोरी पॉइंटर को पॉइंट आउट करता है तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये देखिए अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ मैं यहाँ पे एल एक्स आई एच कॉमा दो तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हम क्या बोलेंगे ये देखिए आप एच में क्या आ गया यहाँ पे देखिए बीस पचास आ गया और एच एल में बीस पचास आया तो देखिए मेमोरी पॉइंटर भी बीस पचास को पॉइंट आउट करने लग गया यहाँ पे आप देख लीजिए बीस पचास क्लियर कोई बात नहीं हुई चलते हैं आगे अगला इंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो है हमारा मूव ए कोमा एम ये बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है मूव ए कोमा एम जो कि आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा मूव ए कोमा एम क्या कहता है आठ फिट के डेटा को एक एड्रेस और वो एड्रेस कौन पॉइंट आउट कर रहा है मेमोरी पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है मतलब एच एल पेयर पॉइंट आउट कर रहा है कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं आठ बिट का एड्रेस जो कि किससे द्वारा पॉइंटेड है मेमोरी पॉइंटर के द्वारा पॉइंटेड है वो एड्रेस उसके कंटेंट को एकटर में कॉपी कर दो कुल मिला के क्या बोला मैंने सपोज करो दो पे यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग में समझा देता हूँ आपको दो पे कोई डेटा स्टोर्ड है सपोज करो ये देखिए आपको मैं बताता हूं सपोज करो आपका 2050 ये 2050 इसके ऊपर कोई डाटा स्टोर्ड है ठीक है इसके ऊपर सपोज करो 12 स्टोर्ड है इस 12 को आप एकटर में ले जाना चाहते हो इस 12 को आप किस में ले जाना चाहते हो एकटर में और ये 2050 जो है आप डायरेक्ट नहीं बता रहे आप बोल रहे हो ये एम है मतलब मेमोरी का जो एड्रेस है जो कि मेमोरी पॉइंटर द्वारा पॉइंट आउट हो रहा है मेमोरी का जो एड्रेस है जो मेमोरी पॉइंटर द्वारा पॉइंट आउट हो रहा है वो 2050 है या यूं कह सकते हैं मेमोरी पॉइंटर क्या होता है जो एच एल पेन के अंदर जो वैल्यू होती है मेमोरी पॉइंटर वो होता है जो एच एल पेन के अंदर वैल्यू होती है उसको हम मेमोरी पॉइंटर कहते हैं और मेमोरी पॉइंटर हमारा किसको पॉइंट आउट कर रहा है दो को पॉइंट आउट कर रहा है समझ में आगे बात यही यही तो हम बात करते हैं इसकी कि सपोज करो एल एक्स आई एच दो हजार तीस बोला आपने एल एक्स आई एच दो हजार तीस तो मैंने बताया एच एल में जो भी डाटा आएगा वो मेमोरी पॉइंटर बन जाएगा तो मेमोरी पॉइंटर क्या बन गया दो हजार तीस बन गया ठीक है अब दो हजार तीस पे अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है सपोज करो दो हजार तीस पे कोई डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे ये पचास नहीं है सॉरी दो है दो पे कोई डेटा पड़ा हुआ है बारह तो ये बारह एक्टर में ट्रांसफर हो गया देखिए ये बारह एक्टर में ट्रांसफर हो चुका है क्लियर हो गई बात ये नहीं हुई ठीक है तो मैं दोबारा बोल रहा हूं 
डबल जीरो डबल जीरो था पहले एच एन में दो हजार तीस आ गया ये कब आया जब एल एक्स आई एक्स एच एन एक्सक्लूड हुआ और दो हजार तीस हमारा मेमोरी पॉइंटर बन गया तो मूव ए कोमा एम होते हैं मतलब दो हजार तीस का डेटा जो कि बारह था वो एक्यूमेटर में चला गया अब बात आती है ये साइकिल्स के ऊपर साइकिल्स के ऊपर बात आती है तो देखते हैं हम साइकिल्स कैसे डिसाइड करेंगे हम यहाँ पे ये देखते हैं कंट्रोल ये कर रहा हूं मैं देखिए आप हमने क्या लिखा मूव ए कोमा एम अच्छी बात है मूव ए कोमा एम तो ए कोमा एम लिखते ही हम पहले इसको देख लेते हैं मूव ए कोमा एम का कोड क्या होता है मूव ए कोमा एम का कोड होता है नॉर्मली मूव ए कोमा एम इसका कोड हमारा शायद ये देखिए सेवन ई होता है तो हमने क्या बोला इसको स्टोर करा दो हजार एच पे हमने क्या डाल दिया दो हजार एच पे हमने सेवन ई डाल दिया अब हम आगे कुछ डालने को है ही नहीं तो मतलब हमारा इंस्ट्रक्शन पूरा रीड हो चुका है इंस्ट्रक्शन स्टोर हो चुका है सॉरी अब इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं रीड कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल हो रही है और इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल में मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम क्या सा कौन सा होता है ऑफ कोड क्योंकि ये केवल ऑफ कोड है तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कोड को एक ही तो ऑफ कोड है ठीक है और फोर फैच और ये कितनी साइकिल का हो गया चार साइकिल का हो गया ठीक है अब बात करते हैं चार साइकिल का ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन रीड और फोर फैच ठीक है और फोर फैच के बाद में अब बात आएगी किसकी मैम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट का मतलब क्या है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट का मतलब है जो मेमोरी पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है मेमोरी पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है उसको एक्यूमेटर में डाल दो तो सपोज करो मेमोरी पॉइंटर किसी को पॉइंट आउट कर रहा था तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते टाइम वो डेटा बाहर से उठेगा और एक्यूमिनेटर में लूड होगा ये हुआ एग्जीक्यूशन मतलब मेमोरी एड्रेस रीड हो रहा है और उसका डेटा ए में राइट हो रहा है मतलब ए में जा रहा है तो ये हो गई हमारी मेमोरी रीड साइकिल मेमोरी रीड साइकिल क्यों कहलाई है हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान क्योंकि इसने क्या बोला मेमोरी पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसके डेटा को ए में डाल दो तो मेमोरी पॉइंटर किसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा था और उस एड्रेस पे कोई डेटा पड़ा हुआ था उस एड्रेस पे डेटा पड़े हुए को हमने रीड किया और रीड करके हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया इसलिए कौन सी साइकिल हो गई मेमोरी रीड साइकिल हो गई मैं दोबारा बता रहा हूँ एग्जीक्यूशन के दौरान हमसे बोला गया कि मेमोरी एड्रेस एक मेमोरी पॉइंटर द्वारा स्पेसिफाइड है और वो मेमोरी एड्रेस पे कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डाल दो तो मेमोरी एड्रेस पे कोई डेटा पड़ा हुआ है उसको आपने रीड किया रीड करके एकोमेटर में डाला तो इसलिए ये कहलाती है मेमोरी रीड साइकिल तो टोटल हमारी जो है मेमोरी रीड साइकिल वो कितने की होती है नॉर्मली तीन की होती है तो टोटल टी स्टेट हमारी कितनी लग गई सात टी स्टेट लग गई मशीन साइकिल कितनी लग गई हमारी दो मशीन साइकिल लग गई कौन कौन सी ऑपकोर फैच और मेमोरी रीड मेमोरी रीड दूरी एग्जीक्यूशन हुई है और ऑपकोर फैच दूरी इंस्ट्रक्शन रीड हुई है ठीक है और कितनी जगह घेरी इसमें एक बाइट की जगह घेरी ठीक है और एड्रेसिंग मोड क्या है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्यों है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपने एक्यूमुलेटर में डेटा डालने के लिए जो एड्रेस बताया है उसको एम के द्वारा बताया है आपने डायरेक्ट एड्रेस नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब था एक एड्रेस है जिस पर डेटा पड़ा हुआ है उसको ए में डाल दो और वो एड्रेस एम में स्टोर्ड है और एम क्या होता है एच एल पी है तो मतलब आपने यहाँ पे बात करी है घुमा फिरा के कि एड्रेस जो है वो एम में स्टोर्ड है और एम जो है वो एक मेमोरी पॉइंटर है आप एड्रेस भी लिख सकते थे डायरेक्ट पर आपने एड्रेस नहीं लिखा डायरेक्ट आपने उसको घुमा फिरा के लिखा एम इसलिए ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्लियर हो गई बात ये नहीं हुई ठीक है अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये देखिए पर ध्यान रखिएगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के पहले आपको एल एक्स आई एच लिखना जरूरी है क्यों है एल एक्स आई एच लिखना क्योंकि जब एल एक्स आई एच लिखोगे तभी मेमोरी पॉइंटर स्पेसिफाइड होगा अगर भाई वो समझेगा ही नहीं एम क्या है तो एल एक्स आई एच एम बताता है कि एम में दो है एलेक्स आई एच दो हजार पचास का मतलब है एम में दो हजार पचास है फिर अपन ने लिखा मूव ए कोमा एम अब ढंग से देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो ढंग से हम पहले हम क्या करते हैं दो हजार पचास को डेटा डाल देते हैं दो हजार पचास को हमने डेटा डाला तो आ गया बत्तीस डाटा डाल रहा था मैंने सपोज करो बत्तीस अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखिए एलेक्स आई एच दो तो देखिए दो आ गया 
2050 आ गया तो मेमोरी पॉइंटर किसको पॉइंट आउट करने लग गया 2050 को पॉइंट आउट करने लग गया और 2050 पे मैंने वैल्यू क्या स्टोर करी थी 32 जो कि यहां शो होती है अब जैसे वो ए कोमा एम होगा तो ये ए के अंदर देखिए 32 आ गया मेमोरी का डाटा ए में आ चुका है ठीक है क्लियर कोई बात नहीं हुई अगला अगले की हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन में तो आप ये देखेंगे एलेक्सा ये दो हजार सत्तर था यहाँ पे दो हजार सत्तर मतलब एच एल में दो हजार सत्तर चला जाएगा दो हजार सत्तर जाने के बाद में यहाँ पे दो हजार सत्तर है सॉरी ये पचास नहीं है दो हजार सत्तर है और दो हजार सत्तर सॉरी एक काम करो इस इंस्ट्रक्शन को दो हजार पचास कर लो आप तो दो हजार पचास चला गया एच एल पी एल में और दो हजार पचास पे डेटा क्या पड़ा हुआ है बाईस तो ये बाईस एकटर में चल जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन इस इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस आपने स्पेसिफाई करा है वो एक मेमोरी पॉइंटर का काम करेगा क्लियर चलते हैं आगे आगे आता है अगला इंस्ट्रक्शन एल डी एक्स रजिस्टर पी आई एल डी एक्स रजिस्टर पी आई इसका मतलब क्या है एक एड्रेस है वो अब किसी रजिस्टर पेयर द्वारा पॉइंट आउट है एक एड्रेस है जो किसी रजिस्टर पेयर द्वारा पॉइंट आउट है उसके डेटा को एकटर में डाल दो बात वही है जो अभी अभी हमें पढ़ के आए मूव ए कोमा एम में पर बात ये थी इसमें हम एम में लिख रहे हम रजिस्टर पेयर का नाम लिख रहे हैं तो एडी एक्स रजिस्टर पेयर मैंने बताया था एक्स आ गया तो एक्स का मतलब तो है रजिस्टर पेयर आए गई एक्स का मतलब आते ही रजिस्टर पेयर आए गई अब ये बोला गया है कि रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है और उस एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को एकटर में डाल दो ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है मतलब आप घुमा फिला के वापस बात कर रहे हो आप उस एड्रेस को एक रजिस्टर पेयर में डाल दो और उस रजिस्टर पेयर से डाटा उठा के ए में डाल दो या तो आप एड्रेस से डायरेक्ट स्पेसिफाई कर देते जैसे कि एल डी ए दो हजार पचास लिखा आपने आप देखिए इंस्ट्रक्शन का अंतर देखिए आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए एक इंस्ट्रक्शन था सॉरी एक इंस्ट्रक्शन क्या था आपका एक तो इंस्ट्रक्शन था एल डी ए दो हजार पचास एक इंस्ट्रक्शन तो ये था कि 2050 पे जो डाटा है उसको एकटर में डाल दो ये तो हुआ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक है एल डी एक्स बी जहां बी बी क्या है कि बी और सी में यहां देखिए बी और सी के अंदर क्या रखा हुआ है 2050 रखा हुआ है मतलब बी और सी के अंदर 2050 रखा हुआ है आपने यहाँ पे बी का नाम लिखा मतलब 2050 लिख दिया इनडायरेक्टली आपने यहाँ पे 2050 लिखा मतलब कहने की बात ये है मैं यू बोलू इस इंस्ट्रक्शन का एल डी ए है तो ये जो B और X मिलके B और X मिलके 2050 को रिप्रेजेंट करते हैं कुल मिला के बात ये है यहाँ पे मतलब B और X मिलके 2050 को पॉइंट आउट कर रहे हैं मतलब जो एड्रेस आप यहाँ डायरेक्ट लिखते थे उस एड्रेस को आपने किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करा है और उस रजिस्टर पेयर का नाम आपने यहाँ पे लिख दिया फिर एल डी ए के आगे एक्स लगा के क्लियर हो गई बात नहीं आई पहले एड्रेस डायरेक्ट बता रहे थे अब पी आर एड्रेस को किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर करा है और उस रजिस्टर पेयर में का नाम यहाँ लिख दिया और पीछे एक्स लगा दिया तो ये बन गया एल डी ए एक्स रजिस्टर पेयर ठीक है बात समझ में आ गई नहीं आई अब ये कितनी बाइट लेगा कितनी मशीन साइकिल लेगा वो हम देख लेते हैं ये देखिए आप एल डी ए एक्स बी क्लियर है एल डी एक्स बी है अगर हम इसको देखें एल डी एक्स बी कितने का का होता है ये देखिए आप एल डी ए एक्स एल डी ए एक्स बी अगर हम इसको देखें तो कितने का है नॉर्मली एक जगह ये भी है उसका कोड है जीरो ए तो अगर हम इसको मेमोरी में स्टोर करें तो 2000 पे क्या स्टोर हो जाएगा दो हजार पे स्टोर हो जाएगा जीरो ए ठीक है अब हम इसको रीड करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले कौन सी साइकिल आएगी इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल आएगी इंस्ट्रक्शन रीड के दौरान कौन कौन से मशीन ऑपरेशन हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखें ये क्या है हमारा कौन भी ऑपकोड है ऑपकोड है तो ये ऑपकोड फैच साइकिल होगी कौन सी साइकिल होगी ऑपकोड फैच ठीक है ये हो गया कितने साइकिल हो गई चार इसके बाद में कोई नंबर है नहीं है मतलब एक ही साइकिल हुई है रीड के दौरान अब आती है एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है एग्जीक्यूशन ये कह रहा है कि एल डी एक्स बी का मतलब है बी और सी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो एक एड्रेस है उस एड्रेस से डेटा उठा के एक्टर पे डाल दो तो मतलब एक एड्रेस से डेटा उठा के एक्टर पे डाल दो तो मतलब कौन सी साइकिल हो गई मेमोरी साइकिल हो गई मेमोरी रीड साइकिल हो गई क्यों हो गई मेमोरी रीड क्योंकि इट रीड द डेटा इट रीड द डेटा फ्रॉम द एड्रेस फ्रॉम द एड्रेस और वो एड्रेस किसके द्वारा पॉइंटेड है पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर जो कि रजिस्टर पेयर द्वारा पॉइंटेड है टू एंड ट्रांसफर टू 
ए और किसको ट्रांसफर कर दो ए को ट्रांसफर कर दो ये बोल रहा है ये इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे जो मेमोरी ये रीड कर रहा है डाटा को एड्रेस से इसलिए कौन सी साइकिल हो गई मेमोरी रीड तो कितनी मशीन साइकिल हो गई टोटल कितनी मशीन साइकिल हो गई दो मशीन साइकिल एक ऑपकोड साइज और एक मेमोरी रीड क्लियर हो गई बात यही हुई टोटल टी स्टेट कितनी हो गई सात क्यों चार इसकी और तीन इसकी ठीक है साइज कितना हो गया एक बाइट का क्योंकि एक ही जगह ले ली है ठीक है और रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड है या इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्योंकि आपने पता है इनडायरेक्टली बताया बात समझ में आ गई नहीं आई अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की ये देखिए अब हमने कहा एल डी ए एक्स बी तो सबसे पहले बी और सी में कुछ डालना पड़ेगा तो बी और सी में डालने के लिए एल एक्स आई बी दो हजार सात एच लिख दिया मैंने सब कुछ करो एल एक्स आई बी दो हजार सात एच अब एल डी एक्स बी लिखूंगा तो इसका मतलब है बी और सी के अंदर जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है उस एड्रेस से डेटा को उठा के एक्यूमेटर में डाल दो अच्छी बात है हम देख लेते हैं यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम दो पे कोई डेटा डाल देते हैं दो पे हमने डेटा डाल दिया पच्चीस ठीक है अच्छी बात है अब हमने एग्जीक्यूट करा एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको फॉरवर्ड ठीक है दो हजार पे हमने डेटा डाल दिया क्या डाल दिया 25 डाल दिया ठीक है बात समझ में आ गई नहीं आई अब हमने इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी देखिए आप 25 आया नहीं आया क्योंकि ये देखिए बी और सी में दो है दो एक एड्रेस का काम कर रहा था जिसका डेटा क्या था पच्चीस पच्चीस हमारा एक्टर में आ गया क्लियर होगी बात ही नहीं हुई तो इसको कहते हैं एल डी ए एक्स रजिस्टर पेयर क्लियर है आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देखिए एल एक्स आई बी में क्या था 2050 तो 2050 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है बारह तो जैसे ही एल डी एक्स बी लिखा आपने तो बी और सी में जो डेटा पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जो डेटा है बी और सी में जो पड़ा हुआ है वो एक एड्रेस है और उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको एक्टर में डाल दिया ये देखिए बारह एच आपका एक्टर में पहुंच गया ठीक है अब आता है एल एच एल डी एल एच एल डी एक सोलह बिट का एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन है एल एच एल डी सोलह बिट एड्रेस मतलब एक सोलह बिट का डेटा एक सोलह बिट का डेटा कहा से किसी आठ बिट का एड्रेस और एक सोलह बिट का एड्रेस है देखिए बात को समझना हम यहाँ पे एल एच एल डी बोल रहे हैं एल एच एल डी का मतलब है कि एक मेमोरी एड्रेस है नॉर्मली मेमोरी एड्रेस एक मेमोरी एड्रेस पे कितने बिट का डाटा स्टोर होता है आठ बिट का मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको सपोज करिए कंट्रोल ए कंट्रोल ए है मान लीजिए आपका डाटा 2050 हजार पचास एच पे पड़ा हुआ है बारह ठीक है ये डाटा मेमोरी में पड़ा हुआ है और दो हजार इक्यावन एच पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है इक्कीस अब हमने लिख दिया इंस्ट्रक्शन एल एच एल डी दो तो ये क्या कह रहा है ये ये कहता है कि जो 16 बिट का नंबर आपने इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करा है एल के साथ वो एक एड्रेस है वो क्या है ये ये एक एड्रेस है और इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है बारह ठीक है उसको एल के अंदर ले जाओ और जो उससे अगला वाला एड्रेस है उस पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको किसके अंदर ले जाओ एच के अंदर ले जाओ क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में हमने एच का नाम दिया है लोड इन एच एल लोड इन एच एल फ्रॉम द एड्रेस टू थाउजेंड फिफ्टी ये बोला है लोड इन एच एल फ्रॉम द एड्रेस टू थाउजेंड फिफ्टी अब बात यह है एच एल सोलह बिट का होता है तो आपने दो एड्रेस लेने हैं दो हजार पचास और दो हजार इक्यावन तो आप बताओगे तो केवल एक ही एड्रेस वो बाई डिफॉल्ट अगला एड्रेस समझ जाएगा दो हजार इक्यावन ही है मतलब दो सब्सिक्वेंट एड्रेस से डेटा उठा के एच एल में डालता है दो सब्सिक्वेंट एड्रेस से डेटा उठा के एच एल में डालता है इसको कहते हैं एल एच एल डी बात समझ में आ गई है नहीं आई दो सब्सिक्वेंट एड्रेस से ये डेटा उठा के एच एल में डालता है तो इसको बोलेंगे एल एच एल डी बात क्लियर है यहां पे देखिए आप कॉपी सोलह बिट डेटा आठ बिट फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस टू एल एंड आठ बिट फ्रॉम नेक्स्ट एड्रेस टू एच यही मैंने बताया अभी तो मामली ये है देखिए 2020 हजार बीस पे बारह है दो हजार इक्कीस पे बयालीस है जैसे ही आपने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जूट करा तो 2020 में जो बारह था वो किस में चल गया एल में चल गया और ये क्या आ गया एच हो गया ये कहलाता है एच एल पी क्लियर है अब देखिए ये कितनी मशीन साइकिल कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये देखिए आपका देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये देखिए आप आपका इंस्ट्रक्शन क्या है एल एच एल डी दो 
पहले ही बात करते हैं 2050 तो 2000 एच पे क्या स्टोर होगा पहले एल एच एल डी का फूड देख लेते हैं एल एच एल डी का फूड क्या है ये क्या बताया मैंने एल एच एल डी का फूड ये देखिए एल एच एल डी दो ठीक है अच्छी बात है एल एच एल डी दो तो टू ए फूड है इसका तो 2000 पे क्या स्टोर हो गया टू ए फिर दो पे क्या स्टोर होगा बेटा दो पे स्टोर होगा पचास और 2002 पे क्या स्टोर होगा 20 ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन स्टोर अब बात आती है पहले क्या होगा इंस्ट्रक्शन रीड सबसे पहली कौन सी साइकिल लगेगी इंस्ट्रक्शन रीड साइकिल होगी इंस्ट्रक्शन रीड इंस्ट्रक्शन रीड में देखिए आप सबसे पहले हमारा ये ये वाला रीड होता है ये जब रीड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं ऑपकोड इसको हम क्या कहेंगे ऑपकोड फैच ये आ गया हमारा ऑपकोड फैच और ऑपकोड फैच कितनी साइकिल का होता है चार का ठीक है फिर अगला आता है हमारा 2001 पे 50 2001 पे 50 आता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड रीड ऑपरेंड रीड क्लियर है जो कि कितनी मशीन साइकिल का होता है तीन का फिर हम बोलेंगे कितना 2002 पे क्या पड़ा हुआ है 20 ये भी एक ऑपरेंड है ये भी एक ऑपरेंड है तो ये हमारा नॉर्मली मेमोरी रीड साइकिल हो गई मतलब ऑपरेंट रीड ही हो गया ये भी ऑपरेंट रीड और ऑपरेंट रीड को हम क्या बोलते हैं मेमोरी रीड मेमोरी रीड कितनी साइकिल का हो गया तीन का तो टोटल कितनी बन गई अभी तक दस बन गई अब बात क्या कह रहा है ये बात ये कह रहा है एग्जीक्यूशन की बात आती है यहाँ पे खेल होगा एग्जीक्यूशन की बात आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ देखिये एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है एग्जीक्यूशन ये कह रहा है कि जो एड्रेस आपने बताया है जो एड्रेस आपने बताया है पहले उसका डाटा एल के अंदर ले जाओ मतलब उस एड्रेस से डाटा को रीड करो और एल में ले जाओ तो हो गई मेमोरी रीड ठीक है मेमोरी रीड का मतलब है डाटा फ्रॉम एड्रेस टू एल में चला गया रीड हुआ डाटा फ्रॉम एड्रेस रीड एंड ट्रांसफर टू एल ठीक है कितने बाइट कितने के बाइट की होगी कितने साइकिल का होगा तीन का फिर अगले एड्रेस पे नेक्स्ट एड्रेस रीड होगा नेक्स्ट एड्रेस डेटा रीड होगा ठीक है एंड ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू एच ठीक है ये भी क्या हो गया तीन बाइट का हो गया वो तीन साइकिल का हो गया तो टोटल साइकिल कितनी होगी चार और तीन सात और तीन दस और तीन तेरह और तीन सोलह साइकिल हो गई कितनी मशीन साइकिल हो गई एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच पांच मशीन साइकिल हो गई पांच मशीन साइकिल हो गई ये भी एक मेमोरी रीड साइकिल थी ठीक है मेमोरी रीड मतलब पहले 2050 का डाटा किस में गया एल में गया तो एक रीड हो गया फिर दो हजार इक्यावन का डाटा किस में गया एच में गया ये दूसरा रीड हो गया ये हो गया एग्जीक्यूशन तो टोटल सोलह पी स्टेट लग गई पांच मशीन साइकिल लग गई आप देख लीजिए और एड्रेसिंग मोड क्या है डायरेक्ट है क्यों क्योंकि आपने एड्रेस डायरेक्ट बताया था क्लियर हो गई बात यह नहीं हुई अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है देखिए आप एल एच एल डी दो हजार पचास दो हजार पचास एच मैंने लिखा तो कुल मिला के क्या कहता है दो हजार पचास और इक्यावन दो हजार पचास और दो हजार इक्यावन का डाटा एच एल में डाल दो तो सबसे पहले हम दो हजार पचास और दो हजार इक्यावन पे डाटा स्टोर कर लेते हैं दो हजार पचास पे मैंने लिया इक्कीस और दो हजार इक्यावन पे मैंने डाटा लिया बयालीस तो ठीक है तो 21 तो जाएगा L में और बयालीस जाएगा H में ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है देखते हैं जा रहा है कि नहीं ये देखिए आप एच एल में देखिए H में बयालीस चल गया L में 21 चला गया ठीक है चलते हैं आगे अगला इंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो क्या है ये रहा एस पी एच एल एस पी एच एल एस पी एच एल का मतलब क्या है सोलह मिनट का जो कंटेंट है मतलब एल ठीक है उसको स्टेप काउंटर में डाल दो ठीक है और आठ बिट का जो एच वाला कंटेंट है उसको नेक्स्ट एड्रेस ऑफ स्टेप काउंटर में डाल दो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरी मैंने क्या बोला स्टेप काउंटर में आपको वैल्यू लोड करनी है किसकी एच एल वाले की एच एल का जो डाटा है वो स्टेप काउंटर पे आपको लोड करना है इसे हम क्या कहते हैं एस पी एच एल क्लियर होगी बात ही नहीं हुई देखते हैं कैसे होता है स्टेप काउंटर नॉर्मली एस पी एच एल एस पी एच एल हमारा क्या है सपोज करिए ये रहा कंट्रोल ए कहने का मतलब क्या है देखिए आप कंट्रोल ए अब इंस्ट्रक्शन पे आइए आप 
आपने क्या करा एल एक्स आई एच पच्चीस बारह एच एल में डाल दिया पच्चीस बारह जैसे आपने लिखा एस पी एच एल एस पी एच एल का मतलब है एस पी के अंदर स्टेप काउंटर के अंदर क्या आ गया पच्चीस और बारह स्टेप काउंटर जिसको पॉइंट आउट करने लग गया पच्चीस बारह को पॉइंट आउट करने लग गया देखते हैं आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आप एल एक्स आई एच कॉमा पच्चीस बारह आप इसको एक्सक्यूट कराइए एक्सक्यूट कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे एस पी एच एल एस पी एच एल का मतलब है एच एल का डाटा स्टेप काउंटर में डाल दें एच एल का डाटा स्टेप काउंटर में डाल दें आपने जैसे ही इसको एक्सक्यूट करा देखिए एच एल में पच्चीस बारह आ गया और पच्चीस बारह वाली वैल्यू स्टेप काउंटर में लोड हो गई मतलब एच एल का डाटा पच्चीस स्टेप काउंटर में डाल दें इसको हम क्या कहते हैं एस पी एच एल एच एल का डेटा हमने किस में डाल दिया स्टेप काउंटर में डाल दिया तो कितनी मशीन साइकिल होंगी क्योंकि देखो एच एल का डेटा स्टेप काउंटर में आ रहा है तो एग्जीक्यूशन के दौरान तो कुछ लगेगा नहीं टोटल मशीन साइकिल केवल एक होगी जो कि ऑफ कोर्स फैच होगी और टी स्टेट कितनी होंगी टी स्टेट हमारी कितनी होंगी नॉर्मली सात सॉरी सात होंगी टी स्टेट हमारी क्लियर हो गई बात यही हुई बताइए अब आता है पीसीएचएल पीसीएचएल का मतलब है एच एल के डेटा को प्रोग्राम काउंटर में डाल दो पीसीएचएल का मतलब क्या है एच एल के डेटा को प्रोग्राम काउंटर में डाल दो अभी एस पी एच एल में तो क्या करा आपने एच एल के डेटा को स्टेप काउंटर में डाल दो एच एल के डेटा को स्टेप काउंटर में डाल दो और पीसीएचएल का मतलब है एच एल का डेटा जो कि सोलह बिट का है देखो स्टेप काउंटर भी सोलह बिट का था स्टेप काउंटर भी सोलह बिट का था और प्रोग्राम काउंटर भी सोलह बिट का है तो एच एल के डेटा को स्टेप काउंटर में डाला तो एस पी एच एल और एच एल के डेटा को प्रोग्राम काउंटर में डाला तो पी सी एच एल और ये कितने बाइट का है ये भी एक बाइट का है कितनी मशीन साइकिल लगी एक और टी स्टेट कितनी लगी छ और एड्रेसिंग मोड कौन सा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है क्यों क्योंकि रजिस्टर है आपने स्पेसिफाई करा है यहाँ पे आपने स्पेसिफाई क्या करा है ट्रेंड रजिस्टर पे है तो इसे कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्लियर हो गई बात ये हुई ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे आप एल एक्स आई एच दो है तो 2050 हो गया स्टेप पॉइंटर में एस पी एच एल लिखते ही 2050 स्टेप पॉइंटर में आ गया क्लियर है स्टेप पॉइंटर में 2050 आ गया राइट अब देखिए 2050 पे डाटा क्या पड़ा हुआ था 24 तो 24 चौदह सॉरी चौदह पड़ा हुआ था तो स्टेप पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है चौदह को पॉइंट आउट कर रहा है क्लियर होगी बात नहीं हुई ये देखिए आप पी PCHL का मतलब है एच में जो डाटा पड़ा हुआ है वो 2050 पचास है और 2050 पचास जो है वो PCHL होते ही प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाता है यहाँ पे एच एल एक रजिस्टर पेयर है और रजिस्टर पेयर के लिए एड्रेसिंग मोड क्या लगता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लगता है एक बाइट एक मशीन जाएगी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड थैंक यू